ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഡീസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സീ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഡിഷാണ് കക്കായറച്ചി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കക്കായറച്ചി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുട്ടികളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അലർജിയാണ് ഷെൽഫിഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്ക മസിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെമ്മീൻ ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക അവർക്ക് അതിൻ്റെ അലർജി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മേത്ത് തടിച്ചു വരികയോ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അതിനാവശ്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ അടിപൊളി ഡിഷിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കക്കായറച്ചിയാണ് ഇത് കൊക്കൽസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കക്കായറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമ്മയൊക്കെ ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഷെല്ലാണ് വരുന്നത് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് കക്കായിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതിടുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാലയും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേസിൻ ഫ്ലോർ കടലപ്പൊടി ഇടുക ആ കടലപ്പൊടിയിൽ നല്ല ഈ പക്കോടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കടലപ്പൊടിയും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രോഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറുത്തെടുക്കുക നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ കക്ക ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വറുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മളെ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിൽ എണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി തൊണ്ടോട് കൂടി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി ഫൈൻ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കറിവേപ്പില ഇടാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലിടാം ഇത് 
नाइट वरटी एड़े वन टीसपू मुलग पड़ी हाफ टीसपू मजी और पिंज उलवापुड़ी इन नम्बर कक् मीटी आय कुछ गरम मसाल अल्ले और वन टीसपू ग गरम मसाल ओके इतने नाइट मिक्स पुरत वच मीट अट्ठे नुक मिक्स ना कुछ करीवेपिल कूड़ी सूपर आमकबिब इन नमक और हाफ लाइम पिंजी नारंग पिंजी कुछ कुरमुग पड़ी इटक लीव मल्ल ट्रे नो वाले सीमपा अब वाले टेस्टी इंत का प्लेटल वाड़ेलो इन पर